ناظرین حضرات السلام علیکم میں جمال کہنا چاہتا ہوں اس کو سنیے کہا تو بہت کچھ ہے ابھی تک تو آپ لوگ نہیں سنا لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے اگر پھر بھی شاید بھینسوں کے اندر کوئی انسان نکل آئے اور ہماری باتوں کو سمجھے تو ملک کا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی ہاؤ ایک بات ہے کہ یہ برا نہیں کہ انسان بربادی میں ہو بربادی یہ ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو کہ وہ بربادی میں ہے میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں یہ برا نہیں کہ انسان بربادی میں ہو برا یہ ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو کہ وہ بربادی میں ہے تم لوگ برباد ہو چکے ہو مکمل برا برباد تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا تم لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں سے بے ایمانی کی ہے اور اس کی سزا تم کو مین قوم قدرت کی طرف سے ملنا مشاہد ہے یاد کرو گے ہمیں تم لوگ یاد کرو گے ہمیں کہ ہم نے تم کو بہت پہلے سے خبردار کرنا شروع کر دیا تھا مگر تم لوگ اپنے حسد اور کینہ اور شد کے توق ظلم میں لٹائے رہے اور ملک قوم اور آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے اعتراض کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہو افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی پاکستان کی بربادی اور ذلت کو محسوس نہ کر سکے وقت آ رہا ہے کہ جب تم لوگ اپنی شناخت ہمیشہ کے لیے کھو دو ہماری ویڈیو سنبھال رکھو اور بہترین حالات میں چکڑے جانے پر دیکھنا اور سننا باقی رہی بات صوفی محمد کے آگے حکمرانوں کا گھسنے ٹیکنا اور ایک ہی ملک میں دو نظام رائج ہونا حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے باعث شرم ہے صوفی محمد اور طالبان کو قائم حکومت میں آ کر گولی چھوڑائے گی یہ ہمارا دعوی ہے اور اس جیسے جتنے بھی شر پسند لوگ ہیں ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑے گی کیونکہ صوفی محمد اور طالبان کے باعث پاکستان قوم کا مستقبل عالمی سطح پر مخدوش ہو چکا ہے نظام عدل کا قیام حضور بندوق غلط ہے حکمران چٹو اور کدے ہیں اور زنخے ہیں جو حکمران ہو کر پاکستان کے اندر انتہا پسندوں کے ساتھ کے سامنے جھک گئے ہیں پاکستان مطابق آئین چلنا چاہیے نہ کہ ہر دوسرے روز ایک نیا آدمی آ کر پاکستان کے کسی بھی حصے پر اپنی سوبداری کا نظام بروز بندوق قائم کرے یہ روایت پاکستان کی حالمت کے لیے خطرناک ہے ویسے تو پوری قوم گناہ اور دلدل میں ہے اور امریکہ اور لندن نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے دنیا کی چھویں بڑی آرمی اور ایسا ہی ہونے کے باوجود غیر ملکی نیا نظام لائیں وہ بھی بربادی باہر سے یعنی مہاجرین مجاہدین اور جیسے لوگ آ کے قبضہ کریں کتنی شرم کی بات ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں باہر کی میڈیا کو دیکھیں میڈیا کو بھی چھوڑیں پبلک کو دیکھیں دنیا کسی بھی چلے جائیں آپ پاکستانی کی کیا عزت ہے وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ کیا وہاں پہ آرمی نہیں ہے کیا آرمی کے پاس بھی پاور نہیں ہے تو وہ اتنے فنڈامنٹلس اور سیمس لوگوں کو روک نہ سکیں تو ہم اس کو کیا جواب دیں کیا بتائیں کہ آرمی اور میں اور سول گورنمنٹ میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور حکومت میں جو سب بیٹھے ہیں وہ کیسے کیسے لوگ ہیں وہ خود غدار ہیں ملک کے وہ ملک کو کیسے صفائی کریں گے لیکن ایک سے ایک بات ہے میں ایک بات کہتا ہوں اس کو اور سنیں صوفی محمد ہو سامع بن زادن ہو یا ملا عمر ہو کسی کا کوئی حق نہیں کسی کو زبردستی نماز روزہ کرنا دین اسلام میں نماز روزہ کرنا عبادت کرنا اپنی مرضی کے مطابق لیکن دوسری طرف ملک اور قوم کے ساتھ غداری کرنا ان کا پیسہ کھانا ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے 
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہم جو سیمنٹس ہیں ان کا خاتمہ کریں گے ان کو کسی جہاز میں چھوڑیں گے اور دوسری طرف جو یہ لوگ ہیں جو غدار لوگ ہیں جو کرپٹ کرپٹ لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم کسی بھی حال میں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف موقع ملنے کی دیر ہے پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے باقی آپ لوگوں کو ہوش آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ تو اللہ حافظ ہے ان دا اینڈ